Zidja e Hoxhalarëve të Shqipërisi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, o salatu o salamu ala ashraf al-Nbiya'i wa al-Mursalin, Sayyidana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Do të vazhdoj me tema tona nga libri Tesiru al-Allam, Sharhu Umdud al-Ahkam, e autorit të ndërum, Shekhu të ndërum, Abdullah al-Basam. Një nga tema që do të rajtojmë sot, është edhe tema e pengut. Tema në pengut, Allahu Azza u Gjell, e ka përmen dër a jetet e borgjit. Kër Allahu Azza u Gjell thot, o in kumtum ala seferin, o lem të gjidu ka tiben farihanun makbuda, thot Allahu Azza u Gjell, dhe në qofë se jeni në thim, dhe nuk gjeni dikë për të shkuajtur, pra për të shkuajtur borgjin, farihanun makbuda, Atere sigurohni bërgjën tuaj në më mjet një pengu të dhën në dorë. Gjithashtu, ky synet i praktiku nga profeti sallallahu alaihi wa sallam, përveç a jetëve kuranore, është i vërdetum dhe i konfirmum nga tradita profetike, ku si shdihet në një adil që e tërsmeton imam Bukhariu, i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wa sallam, e ka lënë peng mburojën e ti të një qifut për një sasi elbi. Gjithashtu muslimanët kanë nënë dëkort dhe në pajtu se pengu është një vëprim i lejum në islam, edhepse djetarët kanë pasur mos marveshje dhe nuk janë pajtu për disa forma apo disa detaje që kanë lidhje më të, për në përgjësi përgjësi, Pengu është një veprim i cili njëhë nga Kurani, njëhë nga suneti profetit sallallahu e sallim dhe njëhë gjithashtu edhe nga vepra e muslimonëve për gjatë qekujve. Një nga dubit madhore të pengut është se pengu shëben si një garanci për këthimin e bërgjit dhe në përmjet ti a i që ka dhënë bërgjin ruhet dhe sigurohet për dë një traftit të mundshme apo dë një dalje bese prej ati që ka marë bërgjin. Gjithashtu ajo është një form për formëve ku a i që e bërgjin dihet i qetë dhe i sigurt prej bërgjliut pra prej ati që i ka dhënë bërgjin. Allahu Azza u Gjell në jetin kërë nërë ka përmenë dhe thot, ferihanun makbuda, atëhere, konfirmoheni, siguroheni, bërgjën tuj në përmjet një pengu të kapur në dorë, të mbajtur në dorë, ose të dhën në dorë. Dhe kjo është forma më e mirë e pengut, pra, kur a i që je bërgj, i kërkon bërgjliut, pra ati që përfiton nga bërgji, i kërkon diçka si këmbim, apo si peng në rrasë se a i nuk e këthen bërgjin e marë. Dhe dobia me madhe e pengut është atyre ku ajo ku pengu për meret në dorë, pra jepet në dorë. Por, islami e lejon edhe rrastin kur pengu nuk jepet në dorë, por lihet diku tjetër, pra asë në dorë të bërgjliu dhe asë në dorë të zotit të bërgjit. Në aditën e sotën, që e përcilë e ishe rëdë e lohë anha, përcilët se i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, e shtara min jehudijin të amen. I dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ble ushim me një qifut, u rahenahu dirën min hadid, dhe i kalën ati peng një mbëroj për hekuri. Hadithi është i shkurëtër, por dëbitë ti janë shumë ta spari, nga kjo hadith i të rasmetu nga ishe rëdë e lohë anha, Ne mësëjmë se i dërgumi Allahot sallallahu e sellem bëndë një jetë shumë të thjeshtë. Një jetë ku a i nuk rënte masë kënesive dhe bukurive të dynjas, ajsa profeti sallallahu e sellem, atë pasuri që i bindë të ndorë, në përmjetë saj, a i ndëronte dhe respektonte mikun, 
i dërgumi Allah s.a.w. i jep të lëmosh dhe sadaka, pra një pjesë e mirë e pasurisë ti, shkon të përvepar të hajrit dhe për punë të mira, pra nga kjoja dhithë, kuptojmë që profeti s.a.w. bëndë me të vërtet një jetë të thjeshtë dhe si shë transmitohet në shumë transmitime, kalonin ditë të tëra dhe i dërgumi Allah s.a.w. nuk ndisë të zjarë në shtëpinë e vetë. Ajsa, profeti sallallahu alaihi wa sallam, për i nevoje si kishte për ushim, pranoj që të blente pak elb nga një qifut, dhe si këmbim dhe si garanci për këte borgj të marrë nga qifuti, i dëgumi Allahu sallallahu alaihi wa sallam, la peng mburojen e ti, e cile i duhen luft për të lërcu fjarën në Allahut, Aza o gjellë për të mërënit islamin dhe për të fërcu islamin dhe si shdihet dhe njëhet në hadithet tjera i dërgu mi Allahut sallallahu e sallem vdiq në të gjëndje pra vdiq dhe mbëroja ti ishte ende peng në dorën e një qifuti në këmbim të ushimit që kështë marë për ti. Përse për këtë dispozitave që nëzirën për këti hadithi ato e në qumëta në dërto Së pari është se qështja e pengut në rrasë të borgji është një veprim që njëhet në kuranin fëm lartë, si që e përmenëm pak më lartë. Gjithashtu nga kjo ditë kuptim që lejohët që besimtari të krye shqitëblerje nga jo besimtarët. Dhe se kjo dhe shqitëblerje që bëhet me ta nuk ka lidhje me ata jetë kuranorë, kër Allah u zaugjel i të heqë vëmendjen besimtarve që të mësë anojmë nga jo besimtarët. Pra, shqitblerja me jo besimtarët nuk do të thotë që ti anon për nga besimit e tyne, apo nga qëndrimit e tyne, por ti thjesht përmush nevojët e tuja të jetësore të kësa jetë, duke bërë, duke nënë mardhënje me jo besimtarët, si shka vëpru profeti sallallahu alaihi wa sallam në këtë rast. Dhe si shdijet profeti sallallahu alaihi wa sallam që ndrojnë 13 vjetë në meke, ku shqiti dhe bleu për jo besimtarve dhe në qëndrimin e ti dhjet vjeqar në Medine, gjithashtu profeti s.a.s. dhe shokot e ti bënd të rekti shqistin dhe blinin për jo besimtarve dhe i vizitonin her pasere tre gjet e tyne. Gjithashtu, në të adith, ka një dubi të jesë zëkonshme, sepse në përmjet të adith i kuptim që lejohet që besimtari të krye, shqitje dhe blerje, për aty një njerëzve të cilve a i është sigur që pjesa me ma dhe pasurisë tyne është pri haramit. Dhe si shdijet që që futot një pjesë të mirë të pasurisë tyne e kishin pri haramit, me gjithë të kjo nuk e pegon të e profetin sallallahu e sellem që të bënd të shqitë blerje me ta, pa të bënd të trekti me ta, apo të përmbushtë të nevojët e veta për tyne. Dhe Si që më menën pak më parë, pra që fotët ishë njërës i që hanin kamatën, përfitonin, shisnin dhe blenin pijet alkolike, apo hanin për pareve të mashtrimit e këshu me radhë. Pra nga kjo kuptim që besimtari nuk i kërkohet në këtë rast, që të shohi rënjët e pasuris të dikujt në qofë se hynë mardhënje me dikë. Ajo që kërkohet për besimtarit, është që të shohi malin për cilin bëhet laf. Pra të shofi malin për cilin bëhet laf. Pra, para e shko se mali për cilin besimtari dëshërën të blej, nga një një besimtari që ndrën në origjinën e vetë që është halali, atere nuk ka pëse të refuzoj blerja në ti mali dheri në momentin që vërtetohet e kundrëta. Pra dheri në momentin që vërtetoha që ajo pasuri ka ardhu në përmjet vjedhjes, apo ka ardhu në përmjet rëmbimit, apo vëprimeve të ndalume të tjera. Gjithashtu në të hadith, kuptojmë që mbëroja nuk është për atyre anëve të cilat islami ka ndalu që të jepen jo besimtarve. Po, po të shohë në shmirë, mërëdhenin e profetit sallallahu alaihi wasallam, Me këte që futë, kuptojim që kjo që futë ka qenë për atyne mësë të mininve, pra për atyne që janë në në besë, ose ehli kitabit të cilët 
janë dorëzan, pra nga në besën e besimtarve dhe nuk kihet frikë për tyne e, në rast trathije apo diçka tjetër. Sepse ndryshe, e, ndihma e ju besimtarve me armë e, është e ndalume nga islami. Gjithashtu, si që përmenën pak më farë, shohim thjërsin e jetës profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe bujërin e ti, e, gjithashtu, nga kjoja dithë, kuptojmë që pengu është i vlefshëm, jo vetëm në uftim, por edhe ku njëri ju nuk është në uftim. Edhe pse Allahu zë ujgjel e ka përmenë qështin e pengut në rast uftimi, pa arsyje se në rast uftimi nëse meret borç, është shumë i vështirë që gjesh dikë që ta shkuj, apo ta konfirmoj, apo të dëshmoj para të borç, atërë Allahu zë ujgjel i ka lehtësu besimtarët duke kërku për tyne që të kërkojnë një peng, një qovë se nuk arrejnë dot ta e, dokum, dokumentojnë borgjin e tyne. Por e një të gjë më të ndodhi për, me besimtarin edhe kura i nuk është uftar. Pra në momentin që nuk gjehet një form, një mënyrë për të dokumentu borgjin, atër e lejohet ati që të kërkoj një peng në këmbim të borgjit. Pra kjo në lidhje me e, ato që quhet pra dokumentimi i borgjit. Edhe pse qështja e pengut nuk hynë vetëm në qështjen e borgjit, për në hynë në shumë e, qështje tjera, e, me gjitha të, me që imi në temen e borgjit, ne do të klasim për ato që quhet e lhawale, ose transferimi i borgjit. Transferimi i borgjit. Transferimi i borgjit do të thotë që Borgji të kaloj nga përgjësia e dikujt në përgjësin e dikujt tjetër. Sigurisht që argumentat fetare në lidhje me këtë e janë të shumëta dhe ne do të përmenim e, këto hadithe dhe këto argumente që e dokumentojnë dhe e, e përnojnë këtë loj dhe primi. Përsa i përket <coughs> transferimit borgjit, sigurisht që në transferimin e borgjit ka dobi të shumëta. Pra, së parën e që dhe thot, transfert e borgjit. Transfert e borgjit dhe thot, kur borgjliu nuk ka mundësi të shlyu e borgjin e vetë, dhe i thot të zotit të borgjit, që borgjin tim shkohë e mene të kfilani, sepse a im ka borgj mu. Borgjin tim mene të kfilani, sepse a im ka borgj mu. Në këtë rast, i zoti i borgjit, si pas një mendimit të një pjesët djetarve, e ka për detyr që ta transferoj borgjin nga përgjësia e borgjliut të parë dhe ta transferoj e të në përgjësin e ati që me përsipër borgjin në këtë rast. Ose të personit tjetër cilin borgjliu e ka transferu të kaj. Të katër me zebet, janë të një mendimi që në rast se bërgjliu e transferon bërgjin të këdikush tjetër dhe e, i zoti bërgjit e pranum të lojë transferte, atere e, me këtë rast përgjësia, përgjësia e bërgjliut në këtë rast pra bie. Pra më a i nuk është më përgjëjes për bërgjin që ka bisube. Në një ditë që e të shmeto në burera, Radhi Allahu anhu, për cilët se i dërgumi Allahut, sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë, matlul gënijë dhulmun, u i dha udbi a hadukum ale melijin fel jetba. Pra thot i dërgumi Allahut, sallallahu alaihi wa sallam, zjatja e borgjit, për ati që ka mundësi të apagujet e, është padreci. Dhe në qëfë së në dënjoni për jush, dërgohet për të shlyrë borgjin, të këtikush që i ka mundësit, atër le të shkoj të kajhë. Pra e dërgumi Allahot sallallahu alaihi wa sallam në të hadith, së pari, në fillim të hadith, në thotë përfeti sallallahu alaihi wa sallam, zjatja e borgjit, pra shtyria e borgjit, për ati që ka mundësi të apagujet e, është padreci. Që do thot, shtyria e borgjit, pa arsye, është një padreci. Pra, është prizullumit. Dërkoj që përfeti sallallahu alaihi wa sallam, 
ka dhënë zhidhjen në pjesën tjetër të hadithit. Kur thot, qofse në dënjoni për ju shë drejtohet këtë dikush tjetër, që ka mundësi për me pagu dhe të mari për si për atë borqë, atërë le të shkoj të kaj. Pra, islami është fe e cila gjenë rrugë dhe mënyra për me elergu zëllumin, për me fashit zëllumin, për me eliminu zëllumin. Dhe në qovëse bëzhliu nuk i ka mundësit për me e shlyp bërgjin, apo është një bëzhli i cili i ka mundësit për nuk dëshëran të ashlyete, për i drejtojë të zotit bërgjit dhe i thotë që unë nuk dhe të ashlyë të bërgjin, qovës për pa mundësi, ose qoftë, sepse nuk du që të shlu, atëre, shkot të këfilani, sepse im ka një borgjë mu, dhe mërë borgjëm tim për ati. Thotë profeti sallallahu e sallim, i dhe udbje hadu kuma le me liin të ljetba, qoftë se në dënjoni për ju shorintohet të këdikush, që i ka mundësit me shlu borgjën, atëre le të shkoj. Pra, le të shkoj që të mbylli qështin e borgjët, që të mbylli qështin e zullumit. Qëma përfitohet për ti hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam? Pra gjë e parë që ne përmendëm është që shtyrja e borgjët pa arsye është zëllum, është padreci. Gjithashtu, nga kjo hadith, këptëm që borgjë hynë të gëzullumi në momentin që i zoti i borgjët e kërkonate. Që do thotë që në qovë se i zoti i borgjët nuk e kërkonë borgjën, dhe bëzhliu e shtynë borgjën pa fund, a i në këtë rast nuk ka bo për dreci. Gjithashtu, kjo më dalesë që përmenë profeti sallallahu e sallem bën fjalë për bëzhliu një cili i ka mundësit për me shlu borgjën. Dërsa bëzhliu që nuk ka mundësit me shlu borgjën, nuk futat dhe nuk përfshijet në këtë zullum që përmenë profeti sallallahu alaihi wa sallem. Gjithashtu nga anë atjetër, nga adithi kuptojmë që ndalohet, që ndalohet kërkimi me insistimi borgjit për ati që nuk ka mundësi të pagujete. Apo ndjekja e bëzhliut nga pas, apo shqecimi i ti, apo kërcenimi i ti për me pagujt borgjin, kur a i nuk e posedonete. Pra, si që do të shpesherë që disa njërës e shqecojnë bëzhliun, apo e ndjekin nga pasate, apo e kërcenojnë atë për këthimin e borgjit, kur a i nuk i ka realisht mundësit për me bok të. Ajo që kërkohet në të rast, është fjale Allahu të zë ogjel, u i në ka në dhu usratin fe në dhiratun ila mesere, dhe në qofë se është në bërgjësi, pra bërgjliu, atëre duhet me prit, dhe i sa të lehtësohet gjëndja. Gjithashtu në të hadith kuptim, që i zoti bërgjit, duhet t'i bindet në teras bëzhdiut dhe të veproj si mas e orientimeve ti për a në qovë se bëzhdiut orienton të këdikush që mund t'i ashtuja t'i bërgjin dhe i ka mundësit për mi ashtuja t'i bërgjin atere duhet që i zotit bërgjit të veproj si mas t'i orientimi dhe detajet e këti veprimi në të dishofim pak më posht si do mos ku bëhet fjallë ku bëzhliu e orienton atë të njëri i cili i ka mundësit që të ndihmoj atë për shlyrin e bërgjit. Gjithashtu nga këtë e ditë i profetit sallallahu e sallim, kuptim që i zoti i bërgjit e pranon këtë kërkes të bëzhliut vetëm në rast se personi i tretë që do të marrë i përsi për shlyrin e bërgjit i ka mundësit për me e bëgte. Pra, është njëri cili e ka mundësin për me shlu bërgjin. Dhe djetarët kanë vendosë tre kushte në lidhje me pranimin e kësaj transferte. Kushti i parë është që personi i tretë që me përsi për shlyri në bërgjit, ta ketë mundësin e shlyri e sti. Kushti i dytë, që të jetë njëri që e mban fjallën dhe të mos tjetë si bërgjliu që e shlyri në bërgjin her pasere. Dhe e treta, të jetë e mundur sjellja e ti për pare gjukacit. Ose, e thonë ndryshe, të jetë mundësia 
që ati t'i kërkohet bërgjë. Pra të egzistoj forca dhe mundësia që ati t'i kërkohet bërgjë dhe t'i merët a i. Gjithashtu, në lidhje me faktin që atë duhet që i zoti bërgjit të apranoj transfertën e bërgjlijit të më të rast apo jo, djetarët kanë mendime të ndryshme në lidhje me këtë qështë pra atë duhet të apranoj, apo duhet të refuzoj dhe të thotë që unë nuk përnoj të marë bërgjit nga dikusht tjetër, pra e du për teje. Apo e ka për dëtyru që të apërnoj dhe duhet të shkoj të kë palja e tretë. Së pari, djetarët kërë nëndë akord të janë pajtu me një një tjetërin, që së pari është kusht pranimi i bërgjliut dhe ati që e ka bërgjin në lidhje me me transfertën e bërgjit. Pra, të gjitha palët duhet tjenë dakord të në lidhje me me qështjen e e transfertës. Së pari duhet tjetë dakord të bërgjliu, që ka përsi për bërgjin, dhe gjithashtu duhet tjetë dakord edhe i zoti i bërgjit, që ta pranoj këtë loj transferte, dhe si masë e buhanifes, ashtu si në shqitë blerje, shdo palë duhet të pranoj, duhet të pranoj shqitë blerjen që bënë. Për nëshë, shqitë blerjen nuk është e saktë. Edhe në rastën e bërgjit, shdo palë në teras, duhet të pranoj që është e në transfertës, për ndryshë të transferta nuk ka kuptim dhe nuk është e saktë. Gjithashtu, e bua një fja, i më shonë fakti që fjale a profeti sallallahu e selim të rast nuk ka të bëj me domës dhe shmërin. Pra, nuk do të thotë në të rast që i zotë i borë që domës dhe shmërisht ta përënuj transfertën, por është në gradën e mustahabit, pra në gradën e të përqyshmes, pra përqehet që i zotë i borëgjit të bëjk të hapë dhe të përënuj të transfertë. Dërse ima Mahmedi i përmbahet tekstit të hadithit dhe thot që ima Mahmedi dhe ndjekësit e ti gjithashtu dhe hirit dhe bëthori janë të mendimit që është vajgjip, është detyr për të zotin e borëgjit që ta transferoj borëgjin të këpale e tretë. Një qovë se bërgjliu, ja kërkon këte. A një qovë se bërgjliu, kërkon që ta mori borëgjin të këti kusht tjetër, atër e ka për dëtyr i zoti borëgjit që ta pranoj këte lojt transferte të borëgjit. Sepse, është dëtyr e të zotit të borëgjit që ta mori borëgjin e vetë për dikujt që i ka mundësit për me pagujt atër, qovë të kjo dhe një palë e tretë. Dërsa, Në qovë se transfer të bëhet të një palë e cile nuk ka mundësi për me pagujt borgjën, atere, i zoti i borgjët nuk e ka për dëtyrë të apranoj të lojt transferte të borgjët. Dërsa, përse i përket hambelive, ata mendojnë që është dëtyrë gjithashtu e zotit borgjët të apranoj të transferten, sepse e Në rrasë a i e prenon këte, pra në qovës a i e prenon fillimisht transferten, dhe më vonë në rezulton se pale a tretë nuk ka mundësi me pagujt borgjin, atere a i e ka për dëtyr t'i përmbahet, për shkak se transferta është bërë me prenimin e ti. Përse i përket rrasit të këthimit, pra në qovës a rezulton që pale a tretë nuk e pagujt dhëtë borgjin, a e ka për dëtyr, Pra a mund të të kthejet i zotë i borgjit prapë ke bëzhliu dhe të kërkoj e ti, apo nuk e ka më të drejtë. Djetarët në fëllë shumë në lidi me këtë qështje, dhe qëndrimi më i godit, më i sakt, është se në rrasë se i zotë i borgjit e din që pala e tretë ku transferohet borgjit, nuk i ka mundësit për me e pagujt borgjit, apo është i falimentumë, Apo është njëri i cili e shtyn borgjin pas e bep. Apo është njëri i cili bënd drëdhi, apo gënjen e tjerë, dhe a i vetë e pranon transferten, pra i zoti borgjit e pranon transferten, 
dhe më vonë rezulton që nuk e merë do të borgjin, atere në këtë rast a i nuk ka drejt më t'i kthejt bërgjliut. Dhe dhe thot mje borgjin tim. Por në rast se e pranon transfertën, duke dit apo ka me bindjen që a i për personi tret, palja e tret, i ka mundësit për me pëngujt borgjin, apo është palje cila nuk ka falimentu, apo arsujet tjera të cilat e bëjnat e të binden që a i për palje e tret e pëngun borgjin, dhe e pranon në transfertën, për më dhonë, a i gjendet para faktit që palje e tret nuk e pëngun borgjin, apo i del fjales, apo është i falimentun, dhe shumë e shumë e shumë e tjera që i bëjnë të mësë me pëngujt borgjin, atere në këtë rast, a i e ka të drejtën të kthejet për sëri ke borgjliu, dhe tja kërkuj borgjin që ka. Si dhe mos, në qovë se i ka vënë kusht, dhe kjo është pika e rëndësishme, që në qovë se i zoti borgjit i ka vënë kusht borgjliu dhe i ka thënë, Unë do të shkoj të këpale e tretë, do të apërnoj transfertën e borgjit, por me kusht që në qovë se a i nuk ma këthen borgjin, atë e unë do të vi prapë këty për me këku borgjin. Në këtë ras, muslimanët i bërmbahen kushtave që vendosin dhe ati e lindë e dreta që të këthejet se ishtë të këtë bërgjliu për me kërku hakun e vetë që i të kanë. Me kash me mjudhim të temë, lusim Allahun aza o gjellë dhe rusin i mërësive, të japi salat dhe salavat Pache dhe mëshirë, bi profetin e vetë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi gjithë muslimanët, dhe ndjekësit e ti, dhe ndjitë në e gjykimit.